Herkese merhaba arkadaşlar. Bir tane e, İngilizce eğitim setini anlatmak istiyorum. Şoktan aldım ben. Şok marketten aldım. E, 13 liraydı. 12.90. Kukuli seti. Bu bildiğimiz e, kahraman yani. O, o da bir samimi geldi bana. Sempatik geldi. Şöyle göstereyim. Zıt kavramlar varmış içerisinde. Üzerindeki kutuda da şöyle gösteriyor. 5-6 e, tane örnek var üzerinde. 1-4 kişi arasında oynanabilir diyor. 2 yaş üzeri okul öncesi 48 parça. Diyor. Şimdi ben kutuyu oynatmıyorum fazla. Üst üste koydum bütün şeyleri. Şöyle göstereyim. The çocuk e, matbaasındanmış. Şöyle üst üste koydum. Bu kadar içinden kart çıkıyor. Yani oldukça yüksek kart sayısı. Ben 48 tane diyor. Ee, daha az beklemiştim. Yani 48 demesine rağmen e, bayağı etkili. Şimdi şöyle göstereyim. Çünkü birkaç tane örnek var üzerinde. Bu tabi örneklere bakıp alıyoruz. Kutu kapalıydı. Jelatinli. Şöyle önünde arkasında diyor. Gündüz gece. Bu bunun aksi. Şimdi normalde e, Türkçe'de bile çocuklar ilk başta tabi bilemiyor. Gündüzün tersi gece. Tamam onu öğrenebilir de. E, arkasındanın tersi önünde mesela. Şu büyük küçük. Önce bunları eşleştirmek gerekiyor. Hani İngilizce sonra geçeriz. Zaten okuma yazmayı öğrendikten sonra bir geçebiliyor. Ya da İngilizce düzeyine geldikten sonra. Artık ne şekilde öğretiyorsanız. Hani öğrenme tarzınızı da bilemiyorum. Ee, şöyle kartları ben göstereyim. Ee, şimdi kartlar da birbirine benziyor. Mesela küçük, büyük. Bunda diyor ki yani şu, şu arkası mavi, alt için. Olduğu için bu kartın eş olduğu belli. Şunda da mesela bakın pembe ve kapı var. Yani bu, bunlar da birbirinin aksi olduğu belli. Açık, kapalı diyor. Open, close. Yani bunu öğrendikten sonra herhalde bunu da öğrenebilir duruma gelir. Hani open açık olduğunu bilen bir çocuk olsun kapalı olduğunu böyle öğrenebilir ve bunun zıt olduğunu çok rahat öğrenebilir. Sıcak, hot, soğuk, cold böyle. Bu da benzer bir kart yine. Kukuli var ortada sonuçta. Şunların eş olduğu belli. İkisi arkası yeşil bir yüzeyde ve önünde panda var. Eski, yeni diyor. İlk başta bu tane Türkçe zıt kavramları öğrendikten sonra İngilizcesini de öğrenmesi kolay olur diye düşünüyorum. Güzel bir kart serisi. Fiyat olarak da ben baktım. Hepsi burada da. Zaten bir 15 liradan en aşağı başlıyor. Ee, güzel böyle bir kart serisi için. Şöyle göstereyim birkaç tane daha. Ben beğendim. Hani tanıtım değil. Şokta şu an bulabilir misiniz bilemiyorum. Birkaç tane şok baktım çünkü. Ee, panduf bulacağım diye. Ee, hiçbirinde yoktu. Bir tanesinde vardı. Eski ürün olabilir fakat sürekli ürünler aynı aynı ürünler tekrar tekrar geliyor çoğu zaman. Hani bir bakıyoruz iki ay sonra tekrar görüyoruz. Sonra üç ay sonra tekrar. Belki satılmayanları da mağazalar arasında değiştiriyorlardır. Şöyle göstereyim. Yani hepsinde göstermeyeyim ayıp olmasın matbaaya hani satın alınmasını engellemesin. E, fakat ben beğendim hani tanıtım reklam değil aldığım ürünü gösteriyorum. Şöyle de göstereyim. Zıt kavramları öğrenmek zor normalde İngilizce'de. Daha sonradan öğrendiğimiz şeyler. İlk başta kelimeleri öğreniyoruz. Yani bunlar da geri kalıyoruz. O açıdan bunu öğrenmek iyi bence. Ve e, setten de ben beğendim. Memnun kaldım. Umarım verimli bu şekilde kullanırız biz de. E, videoyu beğendiyseniz hepimiz e, beğenip tıklarsanız sevinirim. Ve kanala abone olursanız bu tarz videolar gelecek. Bunlar da kartların arka yüzleri. Şöyle. Kolay gelsin. Hoşçakalın.